，这个是泰国的征兵现场。哎，这个正杯，你没有看错，男生队中竟然美女云集啊！一个有着水汪汪的大眼睛、秀丽的长头发，对着镜头灿烂一笑。我都融化了。现场男生不仅个个行起了注目礼，连军方的人都不淡定啦。太白就在 baby 之前的泰国选美皇后也来到了现场。看到这里，你一定很想问：小姐姐，你是不是走错棚啦、啊？这里是真兵现场哎、欸。没有，他们没有走错，因为他们是 lady boy。在泰国，变性人需要当兵吗？真兵现场到底有多疯狂？泰国当兵是用抽签来决定生死吗？为什么泰国人用尽一切方法，就是要躲过当兵呢？ Hello Hello， 我是 Cindy 吕。泰国一年一度的征兵完全可以说是世界奇景啊！光是数数征兵的现场，就有多少漂亮的女生，十根手指头都数不完。你没有办法想象哦，他们的举手投足会让现场多少男子汉直接拜倒在他们的石榴裙下。但重点是，泰国的当兵原则是年满二十一岁的男生。那女生出现在这里是怎么一回事嘞？原来你看到这些天仙，他们原本都是男生。尤其是这位有泰国 Angelababy 之称，看到的人应该只会赞叹：怎么可以比女生还要美，比女生还要妖娇啊！以前泰国当兵的条件非常简单，男生当兵，女生不用当。但是泰国变性手术非常发达，所以后来越来越多人变成女生之后，当兵的规定就要稍微的改一下了。现在的当兵啊，分成三种，第一种呢是完全有男生体征的生理男，第二种呢则是有部分变性手术的男生，比如说隆乳啊或是丰唇这些，第三种则是接受过完整变性手术的人。前面两种因为还是有男生的构造嘛，所以都还是要当兵。那第三种呢，因为做过了完整的手术了。所以被视为是女生，不用当兵。不过即使完成了变性手术，这些男生啊，还是要到现场亲自拿出医疗证明，让现场的医生进行检查，确认是不是真的有做过变性手术。所以每年征兵现场才会看到这么多漂亮的正妹现身。更特别的是，大家在现场除了看正妹之外，还可以看到非常多疯狂的征兵景象。征兵制我们很常听到，就是当兵的义务。在泰国当兵是要当两年，年满二十一岁的所有男生都是要来参加，用抽签的方式决定他们需不需要当兵。当然，除了前面说到的完全变性的人以外，其他人都要抽签，就连僧人也不例外。如果不遵守规定，偷偷想要逃掉兵役啊，或者是没有按时抽签，就会被政府扣留家庭总资产的百分之二十到百分之八十。甚至还可能要服三年以内的有期徒刑，所以大家都会乖乖去筹钱。每年四月，泰国男生们就会迎来他们人生中最紧张的一天，跟结婚差不多的感觉。在抽签当天，一群男生会聚集在社区或是村落的公共区域，由军方来举行这个抽签的活动。主持人的手上会拿着绿色的罐子，罐子里面只有两种签：黑签和红签。抽中了黑色签，就是。可以完全不用服兵役，抽中了红色签就是 Oh my God， 恭喜你中大奖啦！红红火的准备去当兵啦！每个人抽起签之后，要把小纸条交给主持人来公布。这时候可以看到，有军队的人就会上前来扶着你，或是抱着你，因为像这种天堂或地狱的瞬间，简直可以用戏剧化来形容。首先看到这个男生开心的，一知道自己中的是黑签，不用当兵，直接来一个上垒式的 party。双手合十，虔诚跪拜，感谢上天，感谢他的叔叔阿姨、婆婆妈妈、各路亲朋好友。后面都是我自己想象的啦。从荧幕这头啊，都可以感受到他激动的心情。接下来我们来看到这个和尚，原本以为像这种修行之人一定是六根清净，非常淡定，丝毫不被其他人抽签的心情影响。眼看他冷静地从罐子里面拿出一张纸条，交给了主持人，也平静地等待结果。没有想到，等主持人公布是黑签的时候，这个和尚竟然挣脱了束缚，在现场来个全场跑，还挥手答谢之意，像个偶像的粉丝见面会一样。军方还在后面追着要把他拉回来。不过这个男生就没有那么幸运了。身为堂堂好男儿，开始当然是要潇潇洒洒的。只不过他一听到主持人公布是要当兵的红线的时候，整个人就像突然被断电了一样，左右摇了两秒就昏倒，连原本扶着他的军人都直接招架不住。看着他瘫软在地，你不说我还以为是在演综艺呢。还有这个男生，他还听到自己抽到当兵的线的时候，还恍惚了一下，摸了摸头发。下一秒转身准备要去登记的时候，他竟然突然腿软了。所以他的确认花呀，还是别人拉着他的手盖章的。除了每个自己要抽签的男生之外，每一个在场的男生其实都在等着看别人的笑话啊！不是啦，我是想说看人生百态。
看来很多泰国男生哦都不太想要当兵。如果不想要当兵，其实还有一种选择，自愿服兵役的话，只要半年到一年。不过泰国大多数的男生真的完完全全一丝一毫、一丁点都不会想要主动服役，所以都还是会去参加抽签。所以接下来我们就要来讲讲，为什么大家都不想去当兵呢？军队在泰国的地位啊，其实挺高的。泰王的王后、贵妃都被授予了军衔，也都曾经在部队锻炼过。不过，这样金石的军队，同时也会令人望而生畏。大家直接看泰国政治，接收到的讯息是他们的皇室、政府还有军队是三权分立的嘛？但皇家军队表面上效忠皇室，但是实际上却有长期干政的问题。泰国国内一直有比较混乱的省份，长期爆发武装暴力冲突，所以阿兵哥入伍服役有可能真的会被派到这些混乱的战区，所以就有了怕当兵的第一点，担心自己当兵真的会被派上战场。第二点，泰国军队的训练非常严格，进部队可不是夏令营，不管是上刀山、下油锅，他们一向都不能少。甚至有一些军队的前辈可能会有一些关切的行为，具体是什么，大家可以去查查看。所以这些年轻人都不想要当兵。第三点则是因为泰国是热带气候，平常很闷热，天天穿着很厚重的军服啊，还要穿两年，很多人都没有办法忍受。第四点，也是我本人身为吃货觉得完全无法忍受的一点，就是要。天天挨饿，他们底层士兵每个月的薪水很低就算了，伙食费也非常差。据说里面出来的军人呢、啊，他就这样讲，在里面吃饭的每餐预算只有十块钱泰铢，哎、欸，不到十块台币耶，朋友们。有人就分享啊，刚进去的时候那个米饭是热的，还会给个辣椒酱。没有想到过一个阵子啊，那个米饭是又干又硬，还会发黄。辣椒酱这种才几块钱、几分钱的东西，他们都不愿意给了。只有在高级官员视察的时候才能改善伙食。如果进去一趟泰国军队啊，不仅要受到各种身体还有心理上的煎熬，还没有办法吃饱，换我我也不去。有些人就会来动一些小聪明啊，希望可以逃过抽签的命运。因为泰国军队是不招收过度肥胖的人，就有人在快要暴躁日之前把自己疯狂吃胖，这样子就不用当兵。不过这个应该是各国都会见到，所以接下来我们来讲一些比较特别的。有些人是真的会让自己去变性，毕竟刚才前面我们有提到，完全变性的人是不用当兵的。最后一种的是家里很有钱的男生，他们的爸妈也会尝试来贿赂抽签的军人，但几率比较低，或者是干脆把小孩送到国外去换国籍。讲到最后，大家也不要觉得当。当兵不好，毕竟之前有一位泰国的阿兵哥，他就在当兵的时候找到了他的真爱，所以抽到红签也可以是红线呐、啊。好啦，今天分享这个主题是想让大家更了解，每个国家都会因为他们的国情而去调整他们的兵役制度。虽然我们在看他们的时候会觉得有一些反应好像很有趣，但是也可以来去想想他们背后是有哪些的原因。听完今天的内容，哪一个人的抽签反应最让你印象深刻？你是怎么样看待泰国抽签当兵的制度呢？ c h i n News， 我是新的旅。喜欢今天的内容，欢迎留言跟我们讨论，也不要忘了按赞、订阅、开启小铃铛，或追踪我的粉丝团，才不会错过我们的最新资讯哦。我们下次见，拜拜。